വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടെക് സൊല്യൂഷൻസ് ഐ എം സഞ്ജയ് സുബ്രഹ്മണ്യ ടെക് സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് വിക്ടോറിയൽ വ്യൂവിൽ വരുന്ന ഐസോമെട്രി വ്യൂവിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് വ്യൂവിൽ വരുന്ന ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബോക്സ് മെത്തേഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഔസറ്റ് തമ്മിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചു അതിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതില്ല അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആംഗിൾസിൻ്റെ കാര്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ് ആണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ വെച്ച് പറയാം അതായത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു തോണ്ടൊരു പ്ലെയിൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനും ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ക്യൂബോയിഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മളെന്ത് ചെയ്യണം ഈ ക്യൂബോയിഡിനെ നമ്മൾ ഒരു പ്ലെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ ഒരു സെൻറ്റൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ആ നോക്കാം ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്സ് ആർ എറ്റ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പിക്ചോറിയൽ പ്രൊജക്ഷൻസ് ദേ ഡിഫർ ഫ്രം ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ് ഇൻ ടു വേസ് അല്ലേ അതായത് ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ പിക്ചോറിയൽ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ വേറൊരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ച ഐസോമെട്രിക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നിന്നും ചെറിയൊരു ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഓക്കെ ഇൻ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആർ ഒബ്ലിക്ക് അല്ലേ എന്താണ് അപ്പോൾ ഒബ്ലിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീനേഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലാൻഡാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതായത് അവിടെ ഉള്ള പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്തായിരിക്കും ഇംഗ്ലാൻഡ് ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ നോക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിലേക്ക് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നമ്മുടെ പ്ലെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം ഈ പ്ലെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ലൈൻസ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് പ്രൊജക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സോറി പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുക നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ശരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ പ്ലെയിനിലെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ നിൽക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൻ്റെ ലൈൻ പ്ലെയിനിൻ്റെ സർപ്പസുമായിട്ട് എന്തായിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കണം അല്ലേ അതാണ് നമ്മുടെ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതാണ് നമ്മൾ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ശരിക്കും വരേണ്ടത് പക്ഷേ അത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിക്കും ഇങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് വരുന്നത് വേറെ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇംഗ്ലീനേഷൻ വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ചെറിയൊരു ഇംഗ്ലീനേഷനിലാണ് ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഉള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ സെൻറ്റൻസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ് പ്രൊജക്ഷൻസ് ആർ ഒബ്ലിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലാൻഡ് ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലേ ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് ഇംഗ്ലാൻഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ പ്രൊജക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊജക്ടേഴ്സ് അല്ലെ പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ടായിരിക്കാം വെറാസ് ഇൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻസ് പ്രൊജക്ടേഴ്സ് ആർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെ നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചുള്ള ഐസോമെട്രിക്കൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഐസോമെട്രിക് ലൈനാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് ഐസോമെട്രിക്കൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് എന്തായിരിക്കും ഇങ്ങനെ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് വരിക എന്തിന് പെർപ്പെൻഡിക്കു
പിന്നെ പ്രൊജക്ടർ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ടു ദ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിനെ പെർ ഒബ്ജക്റ്റിന് ആ ഒരു പോയിൻ്റ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പ്ലെയിൻ പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്രൊജക്ടർ അതായത് പ്രൊജക്ഷൻ ലൈൻസ് നമ്മൾ അവിടേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് ഇംഗ്ലി ഇംഗ്ലാൻഡ് ലൈൻസ് ആണ് അതാണ് ഇവിടെ പ്രൊജക്ഷൻ ഇംഗ്ലാൻഡ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ വരുന്ന ലൈൻസ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായി വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ബാക്കി നോക്കാം ഇൻ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് പാരൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ബട്ട് ഇൻ ഐസോമെട്രിക്ക് നൺ ഓഫ് ദ ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പാരൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അത് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇൻ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ വൺ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് പാരൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അതായത് നമ്മുടെ ഒബ്ലിക് ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷന് പാരൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക ഓക്കെ നൺ ഓഫ് ദ ഫേസ് ബട്ട് ഇൻ ഐസോമെട്രിക്ക് നൺ ഓഫ് ദ ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പാരൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പം പക്ഷേ ഐസോമെട്രിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു ഫേസും എന്തായിരിക്കില്ല നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷനിൽ പാരൽ ആയിട്ടായിരിക്കില്ല ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കെപ്റ്റ് പാരൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ അല്ലെ അതായത് ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്ങിലാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫേസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നും ചെയ്യും അത് നമ്മൾ പാരൽ ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കുക ബട്ട് ഇൻ ഐസോമെട്രിക്ക് നൺ ഓഫ് ദ ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പാരൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഓക്കെ പക്ഷേ എന്താണ് ഐസോമെട്രിയിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു പ്ലെയിൻസ് എന്ത് ചെയ്യില്ല സോറി ഒരു ഫേസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ പാരൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് ആണെന്നൊന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫേസസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് പാരൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ഇൻ ദ ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ ദ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് ദിസ് ഫേസ് ആൻഡ് ഫേസസ് പാരൽ ടു ഇറ്റ് വിൽ അപ്പിയർ ഇൻ ട്രൂ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ് അതായത് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രിൻസിപ്പൽ ഫേസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ പ്ലെയിൻ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ പാരൽ ആയിട്ട് വെക്കുന്ന സമയം എന്തായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് സൈസും ഷേപ്പൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ട്രൂ ആയിട്ട് കിട്ടും ഓക്കെ കാരണം നമ്മൾ അതിന് പാരൽ ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അവർ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഫേസുകളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ അതിൻ്റെ സൈസുകൾ എന്തായിരിക്കും ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ ട്രൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ പറയുന്നുണ്ട് ഇൻ ഫിഗർ ടൂല് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൽ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നൊരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കാവാലിയർ പ്രൊജക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജ രണ്ട് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് കാവാലിയർ പ്രൊജക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഉണ്ടാകും നമുക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്മുടെ കാവാലിയർ പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ അവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബോക്സാണ് ആ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ സൈസ് നോക്കുക നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു സൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അതിവിടെ ഫുൾ സ്കെയിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അവിടെ ഉള്ള സൈസ് അവിടെ ഫുൾ സ്കെയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സൈസ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതും എന്താണ് അതും നമ്മൾ ഫുൾ സ്കെയിലാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളിങ
ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ രണ്ട് വ്യത്യസ്ത രീതികളാണ് അതായത് ഒന്ന് കാവേലർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനിൽ വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് ബോക്സും എന്താണ് ഒരേ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പുള്ള രണ്ട് സെയിം ബോക്സുകളാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ കാ ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഈ ഡി ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് നമ്മൾ പകുതിയായിട്ട് മാത്രമേ നമ്മൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ അല്ലേ എന്നാലും ക്യാബിനറ്റ് ഒരു കാവേലർ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ എത്രയാണോ ഉള്ളത് അതേ അളവിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുണ്ട് ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ശരിക്കും കുറച്ച് നീറ്റായി തോന്നുന്ന ഫിഗർ ഏതായിരിക്കും ഇതാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണോ അതുപോലത്തെ എന്താ പറയുക ഒരു പേഴ്സണലായി പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ചിലപ്പം രണ്ടിൽ ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആയിക്കോണമെന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇതെല്ലാം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഡ്രോയിങ്ങൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ആളുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ആയിക്കോളണമെന്നില്ല പക്ഷേ എന്നാലും മെജോറിറ്റി ആളുകൾക്ക് ഈ രണ്ട് പ്രൊഡക്ഷൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമതായിട്ട് കാണുന്ന ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാണിച്ചതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് കിട്ടും കുറച്ചും കൂടി നീറ്റായിട്ട് തോന്നുന്ന ഒരു ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഒരു ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം രണ്ടും ഒരേ സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പുള്ള രണ്ട് ബോക്സുകളാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചത് പക്ഷേ ഒന്ന് ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ഇത് ക്യാബിനറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനാണ് ക്യാബിനറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹാഫ് സ്കെയിൽ എടുക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാൽ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും ഫുൾ സ്കെയിലായിരിക്കും ഓക്കെ അതിൽ ജസ്റ്റ് അതിനെ കുറച്ച് ഡെഫിനേഷൻസ് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ലൈൻസൊക്കെ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലോ തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലാണ് നമ്മൾ എടുക്കാറുള്ളത് അതുപോലെ അവിടെ നോക്കാം ദ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്സ് ആർ കോൾഡ് റെസീഡിങ് ലൈൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്ങിലുള്ള ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലൈൻസിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റെസീഡിങ് ലൈൻസ് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ലൈൻസിൻ്റെ പേരൊക്കെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത് കൃത്യമായി നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ദ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലൈൻസ് ഇൻ ദ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ്സ് ആർ കോൾഡ് റെസീഡിങ് ലൈൻസ് നമുക്ക് ഫിഗറിൽ ഫിഗർ നാലിൽ കാണാം അതായത് ഇതെല്ലാം റെസീഡിങ് ലൈൻസ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ലൈൻസ് ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരാണ് റെസീഡിങ് ലൈൻ കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കും ആൻഡ് ദേ ആർ മോർ കോമൺലി ഡ്രോൺ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലാണ് വരയ്ക്കാറുള്ളത് ഓക്കെ ദേ ആർ മോർ കോമൺലി ഡ്രോൺ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ദ സ്കെയിൽ ഓഫ് ലൈൻസ് എലോങ് റെസീഡിങ് മേ ബി വൺ ഈസ് ടു വൺ ഓർ വൺ ഈസ് ടു ടു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെസീഡിങ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കുന്ന ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിൽ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഈസ് ടു ടൂവിൽ വരയ്ക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാവേലിയർ പ്രൊഡക്ഷനും കാബിനറ്റ് പ്രൊഡക്ഷനും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക വൺ ഈസ് ടു വൺ ഓർ വൺ ഈസ് ടു ടു ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോൺ ടു ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോൺ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ഓക്കെ ഒബ്ലിക് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോൺ ടു വൺ ഈസ് ടു വൺ ആർ കോൾഡ് കാവേലിയർ പ്രൊഡക്ഷൻസ് ആൻഡ് ദോസ് ഡ്രോൺ ഇൻ ടു വൺ ഈസ് ടു ആർ കോൾഡ് ആസ് കാബിനറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കാവേലർ പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു വണ്ണിലാണ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ കാബിനറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ വൺ ഈസ് ടു ടൂലാണ് വരയ്ക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു പോയിൻ്റൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നമുക്ക് എക്സാമിന് ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ അത്യാവശ്യം മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ തന്നെ ചോദിക്കാനുള്ളൂ ഇവിടെ കാര്യമായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തു ചെയ്യുക കാര്യങ്ങളൊന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കാവേലിയർ പ്രൊഡക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ കാവേൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനും അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുക സ്കെയിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഒന്ന് വൺ ഈസ് ടു ആണ് പരസ്പരം അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയത് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെ ഒരു പേരാണ് കാവേലിയർ കാവിൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എക്സാം ടൈമിൽ നമുക്ക് മാറിപ്പോകാനുള്ള